ശബരിമലയിൽ നട അടച്ചിടാൻ തന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷിച്ച നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോണി നെല്ലൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി യു ഡി എഫ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പിയും എൽ ഡി എഫും നടത്തുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പരാമർശങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് ജോണി നെല്ലൂർ വ്യക്തമാക്കി ഇത് സർക്കാർ ഗൌരവത്തോടെ എടുക്കണം നട അടച്ചിടാൻ ശബരിമല തന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം വസ്തുതയുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോതമംഗലത്ത് കെ സി വി ന്യൂസിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വയ്യ പറ്റാത്ത വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും തന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് തന്ത്രിക്ക് വേണ്ട പിന്തുണകൾ കൊടുത്തു നടയടച്ചിടാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ചേർന്നൊരു നടപടിയല്ല അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വസ്തുത ശരിയാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ശരിയാണെങ്കിൽ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് അധികാരികളൊക്കെ തയ്യാറാകണം ബി ജെ പിയുടെ അക്രമ സമരത്തെ യു ഡി എഫ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് യു ഡി എഫ് പിന്നോട്ടു പോകില്ല വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം സമരം തുടരും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയും എൽ ഡി എഫും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ ആരോപിച്ചു ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കുമുള്ളത് ഹിഡൻ അജണ്ടയാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കുമുള്ളത് യു ഡി എഫ് ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോകാതെ ശബരിമലയിൽ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിർത്തുവാൻ അതിന് യാതൊരു കോട്ടവും ഉണ്ടാകാതെ വിശ്വാസികളുടെ ആ വിശ്വാസ സംരക്ഷണം നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായി വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടരുവാനാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്രമം ഒരിക്കലും യു ഡി എഫിൻ്റെ മാർഗമല്ല അക്രമം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും അതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ട് വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫും സി പി എം എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുവാനും വർഗീയ കലക കലകം ഉണ്ടാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആസൂത്രമായ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് എൽ ഡി എഫും അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും അവരുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട രണ്ടു പേർക്കുമുണ്ട് ആ ഹിഡൻ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ശബരിമലയെ തകർക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സി പി എം നീങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് ശബരിമലയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രം ബന്ധുവിനെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിയമിച്ച മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് നടത്തിയത് മന്ത്രി സ്വയം രാജിവെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇ പി ജയരാജനോട് ചെയ്തതുപോലെ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും നെല്ലൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനാ സംവിധാനവും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോയേ മതിയാകൂ രാജിവെക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനോട് കാണിച്ച അതേ സമീപനം കെ ടി ജലീലിനോട് കാണിക്കണം കെ ടി ജലീലിൻ്റെ രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം കെ സി വി ന്യൂസ് കോത